Miongoni mwa habari tulizo nazo leo kutoka umoja wa mataifa mhandisi mwanamke katika shirika la ndege nchini Tanzania adhihirisha kuwa sayansi si kwa wanaume pekee Sudan Kusini soka ya unganisha jamii na kuleta matumaini ya baadaye na leo ikiwa ni Ijumaa tunakuletea uchambuzi wa methali kutoka kwake Ken Walibora karibu Hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York Marekani mimi ni Grace Kanea nikikusalimu tarehe mosi mwezi Februari mwaka 2019 na sasa tuingie katika habari zetu kwa kina Nilipokuwa mdogo nilikuwa nina maswali mengi kuhusu namna mawasiliano toka kwa mtu mmoja hadi mwingine au vipi ndege inapaa wakati hakuna barabara na hivyo mzazi wangu akanishauri iwapo ningependa kupata jawabu ya maswali haya hayo basi nijikite kwenye masomo ya sayansi hiyo ni simulizi ya mhandisi wa ndege Nadifa Zubair Hassan wa shirika la ndege Tanzania ya Tanzania katika mahojiano maalum na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha umoja wa mataifa Unic jijini Dar es Salaam nchini humo. Akizungumza kwa kujiamini na kuzingatia utekelezaji wa swala la wanawake na wasichana kusoma masomo ya sayansi iendayo na malengo ya maendeleo endelevu SDGs bi hasa na mekanusha dhana ya kuwa kazi ya uhandisi au masomo ya sayansi ni ya wanaume. Toka hapo wazazi wangu akawa wananiongoza uh, kusoma masomo ya sayansi mpaka nimemaliza elimu yangu ya sekondari. Uh, na nimemaliza elimu yangu ya sekondari Zanzibar nikafanikiwa kujiunga na chuo cha ufundi cha Karume Technical College na katika hicho chuo nikabahatika kusomea kozi ya electronic and telecommunication na nilipata kufanya field zante Tigo Vodacom so nikapata majibu yangu ambayo nilikuwa nauliza kitu gani kilikuwa kinafanya watu wawasiliane wakiwa masafa ya mbali au masafa tofauti licha ya kwamba wazazi wake bi Hassan hawakuwa na uwezo mkubwa lakini yeye binafsi alitambua umuhimu wa masomo 2007 mwaka jana baada kuona serikali yetu imenunua ndege za kisasa na ndege mpya na maikeria ni kujua ndege za aina tofauti nikaamua kujiunga na shirika la ndege la Air Tanzania na nilipojiunga na shirika la ndege la Air Tanzania niliajiriwa kama aircraft technician Aa, baada ya miezi mitatu nilienda kufanya mtihani katika Tanzania Civil Aviation Authority na nikafaulu nikafanikiwa kupata leseni ya Tanzania baada ya kupata leseni ya Tanzania nilipata nafasi ya kwenda kusomea Q400 Toronto Canada nayo nilisomea na nikafaulu masomo yangu na nikabatika kupata certificate na baada ya kurudi tena nikapata tena nafasi ya kwenda kusomea Boeing 787 ambayo ilikuwa ni siatu Marekani na kwa sasa hivi nafanya kazi katika ndege zote mbili nasifanyia kazi lakini kwa sasa hivi nimekuwa dedicated katika ndege hii ya Boeing 787. Maelfu ya wakimbizi wa Kipalestina wanaoishi ukanda wa Gaza wanasema hawana chochote hata matumaini yameanza kupotea isipokuwa ndoto zao. Hii ni kutokana na madhila na machafuko ya miaka nenda rudi katika eneo hilo linalokaliwa na Israel. Wengi wanaishi makambini ikiwemo kambi ya Alshati Flora Nducha na ripoti kamili Kambini Alshati ni sauti ya umi Ihan mwenye umri wa miaka 45 akijitambulisha na kusema anaishi kwenye nyumba ndogo ya mita sitini tu na ni mbovu na anaishi na watu wengine kumi na watatu wa familia yake akiwemo mumewe. Angalia chumba hiki. Angalia mlango mvua inaponyesha nyumba inafurika. Watoto wangu wote wanalala hapa. Mtoto wangu wa kiume ana miaka 27, analala nje ya chumba na mwingine wa kiume miaka 18 analala jikoni. Hali nyumbani kwangu nimekuwa nikiteseka kwa zaidi ya miaka 20. Hata hadha hiyo hofu kubwa ya um si malazi bali ni wanawe mkubwa wa kiume ambaye anataka kuondoka Gaza na mvulana mdogo aliye na ndoto za kwenda kusaka maisha bora kwa ajili yake na familia yake nje ya Gaza. Na hivi sasa mumewe Alinunem ni mgonjwa. Huku mwanae wa kike anataka kuacha shule. Yote haya yanamchanganya. 
lakini hofu kubwa ni ukata unaokabili shirika la umoja mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina umra ambalo ndilo limekuwa tegemeo lao kubwa sasa likishindwa kupata ufadhili wa fedha zinazohitajika umma anasema itakuwa ni hukumu ya kifo kwao hali hii imemfanya mumewe um kuafiki mawazo ya mtoto wa kiume Ehab ya kutaka kuondoka Gaza lakini um anapinga vikali akipishana na mtazamo mumewe Ya Rabbi Mola, tafadhali waondolee madhira vijana wetu. Tafadhali msaidie mwanangu awe msafiri nje ya Gaza. Sitaki asafiri kwa kuwa na umwa. Nini kitatokea chochote kikipata? Sitaki aondoke. Nataka aende kajitengenezee maisha. Ni bora aribu maisha yake kwa ajili yangu ni ama apate kazi au asafiri. Na swala hilo la ajira ndio mtihani mkubwa Gaza. Hata hivyo hali hiyo haijazima ndoto za Ehab. Bado nina matumaini. Sijawahi kupoteza matumaini maisha ni mwangu. Na Mungu anajua niko kama mlima. Lakini wakati mwingine mtu anahisi kama mabawa yake yamevunjika. Nataka kufanya kazi na kusaidia lakini hakuna fursa za ajira. Mtu unaishije katika hali hii? Ehab hata hivyo hayuko peke yake. Kwani kwa mujibu wa umra vijana saba kati ya kumi katika ukanda wa Gaza hawana ajira. Na kwa zaidi ya Mungu mmoja sasa ukanda huo umekuwa chini ya shinikizo na vizuizi vilivyowekwa na mamlaka ya Israeli, hali ambayo inazidisha adha kwa mamilioni ya wakimbizi wa Kipalestina. Punde ni neno la wiki na leo ni methali mtoto wa kibebo hutizama kichogo cha mamai. Usibanduke. habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN kutoka makao makuu ya umoja wa mataifa jijini New York kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org mkojo SW kwa taarifa na makala mimi ni Grace Kaneya tunasonga mbele Mapema wiki hii mjini Juba Sudan Kusini imefanyika mechi ya mpira wa miguu kwa ajili ya kuhamasisha amani kwa kuwaleta watu pamoja Chini ya jua kali timu A na B za vijana wa umri wa chini ya miaka 23 zilikuwa na katika ushindani mkali kwa lengo la kusambaza ujumbe wa amani na umoja wa mamia ya mashabiki waliohudhuria. Asomta Masoi na ripoti kamili. Kijana alichika Sydney Edward Joshua amecheza mpira wa miguu kwa miaka sita pekee na tayari amefika ngazi ya taifa. Ana matumaini kwa mapigano ya taisha ili aweze kupata nafasi ya kwa mchezaji wa kulipwa katika soka anayoiita mchezo mzuri unaounganisha watu. It is time to forgive. I mean we need to forgive each other. Huu ni wakati wa watu wa Sudan Kusini kusameheana. Tunapaswa kusameheana. Sisi ni taifa moja ni watu wa moja. Tusahau yaliyopita na tugange yajayo. Ninapoiangalia nchi yetu kuna matumaini ya siku za usoni kama tutasameheana na nchi hii itakuwa zaidi na kuwa sehemu nzuri kwa kila mtu kuja kutoka kila pembe ya dunia. Watakuja hapa na kufurahi. Kila wakati wakirejea makwao watasema ala kumbe Sudani Kusini ni pahala pazuri. Sasa Sudan is a beautiful place. Pamoja na viongozi mbalimbali waliokuepo akiwemo makamu wa rais wa Sudan Kusini James Waniga, wanamuziki mkongwe wa Sudan Kusini Manuel Kembe aliwanyanyua watu kwenye viti vyao kwa midundo yake. Watu wana matumaini na makubaliano yaliyotiwa saini mwaka jana. Wana matumaini kuwa hatima ya kudumu ya vurugu itahamasisha wawekezaji katika maendeleo yao na kuwapa vijana wa Sudan Kusini nafasi ya kufikia mafanikio. Umoja wa mataifa nchini Sudan Kusini pamoja na jumuiya ya kimataifa wanaunga mkono juhudi za kuleta amani nchini kote ingawa bado wasiwasi upo kutokana na kuzorota kwa utekelezaji wa mkataba. Ninafikiri kuna matumaini kwa watu na ni jukumu letu kwa pamoja kuhakikisha tunaendelea kuyajenga hayo matumaini na kuhakikisha yanaendelea. Tumaini kubwa ni kwamba kukiwa na amani ya kudumu, fursa na mafanikio vitakuja kwa watu wote hususan kwa kizazi kijacho na viongozi baadaye wa Sudan Kusini. Na sasa ni neno la wiki mchambuzi wetu ni mwana riwaya na mwanachama wa chama cha Kiswahili cha kitaifa nchini Kenya cha Kita Ken Walibora akitambua mithali mtoto wa kibebwa hutizama kichogo cha mamai. Ama mara nyingine inasemwa mtoto wa kibebwa hutizama kisogo 
cha mamaye na maana methali hii ni kwamba kwa juhudi kwamba mtoto ambaye amebebwa anatazama upande wa nyuma wa kichwa cha mama na ujumbe uliomo ni kwamba mtoto anavoinukia na e, kimwenendo kitabia kihulka mara nyingi hutegemea e, kielelezo au mfano wa mama kama mama ana tabia mbaya vile vile mtoto atakuwa hivyo hivyo na, na tukisema mama hapa labda tunaweza kujumuisha hata baba yani mtoto ufuata tabia za mzazi huathiri namna anavyokuwa mtoto huyo kwamba kila anachochukia baba au mama mtoto atakuwa hivyo hivyo anafuata hivyo hivyo apendacho ndio hivyo hivyo yani mielekeo na mikabala ya mtoto humtegemea mielekeo na mikabala ya, ya mzazi ama mlezi Naam kwa uchambuzi huo wa methali ndivyo na tamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New York Tukutane tena wiki ijayo kwa habari na pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa USW kwa taarifa zingine mbalimbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN Mimi ni Grace Kanea nasema kwa heri kutoka New York